আসলে সবারই উচিত প্রত্যেকটা ব্যক্তির উচিত যে অবসর সময়ে একটু ঘোরাফেরা করা কারণ ঘোরাফেরা করলে দেখা যায় মনের ভিতরে যে কাজের কাজের যে চাপ প্রেশারটা প্রেশারটা একটু হালকা হয় আর কি এই আর আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি মোহাম্মদ আব্দুল খালেক ভুইয়া আপনার আপনাদের সামনে আবার হাজির হলাম সোনারগাঁয়ের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে প্রথম পর্ব পানাম নগরী করেছি দ্বিতীয় পর্ব সোনারগাঁয়ের জাদুঘর নিয়ে আমরা সকল বিষয়বস্তু আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব তো আমরা সোনারগাঁয়ে যাওয়ার সময় সোনারগাঁয়ের ভিতর দিয়ে যে শাখা রাস্তাগুলো ছিল সেই রাস্তাগুলো দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেছি সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমি এবং আমার সাথে তোমার নাম কি রাজু আহমেদ রাজু আহমেদ আমরা দুজনে আজকে সোনারগার লোকশিল্প জাদুঘর জাদুঘরের বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা আজকে তুলে ধরব আপনাদের সামনে তো আমরা যাওয়ার সময় দেখেন কত সুন্দর ইনভারনমেন্ট কত সুন্দর গ্রাম আমরা মানে মুগ্ধ হয়ে গেছি যে সোনারগায় এত সুন্দর সুন্দর গ্রাম রয়েছে তো আপনারা আসলে সোনারগার ভিতর দিয়ে না আসলে বুঝতে পারবেন না যে গ্রামটা এত সুন্দর একটি অপরূপের উপেমা তোমার হেরুনুপল্লী জননী আসলেই বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম যে এত সুন্দর হতে পারে আজকে আমরা যদি সোনারগায়ের ভিতর দিয়ে না আসতাম বুঝতে পারতাম না খুবই সুন্দর জায়গা শুধু শহরের ইট কাটের মধ্যে থাকলেই হবে না আমাদেরকে গ্রাম আমাদের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে হবে আমাদের বাংলাদেশটাকে চিনতে হবে বাংলাদেশের মানুষকে চিনতে হবে যারা এই দেশের মূল চালিকা শক্তি কৃষক সেই কৃষকদের কাছে যেতে হবে তারা যে এত সুন্দর গ্রামটাকে এত সুন্দর করে পরিপাটি করে সাজিয়ে রেখেছে আসলে তাদের কৃতজ্ঞতা শেষ করা যাবে না ঈশাখার রাজধানী ছিল সোনারগা ঈশাখার স্ত্রী সোনা বিবির নামে সোনার গায়ের নামকরণ করা হয় ঈশাখা বাংলা বারো ভুইয়া ও প্রতাপশালী বারো জন জমিদারের অন্যতম ছিলেন ঈশা খান এবং বারো জন জমিদার একসাথে বাংলার স্বাধীনভাবে জমিদার স্থাপন করেন ঈশাখার বাংলো বাড়ি কিশোরগঞ্জে অবস্থিত তিনি কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার সেই সময়ের জমিদার কইচ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে বাংলো বাড়িটি নির্মাণ করেন সালে সম্রাট আকবর বাংলা বিজয়ের পর বারো ভুইয়াদের ক্ষমতা কমে যায় তখন সম্রাট আকবর বারো ভুইয়াদের দমন করতে অভিযান পরিচালনা করে সফল হননি তখন সম্রাট আকবরের সেনাপতিকে পাঠানো হয় ঈশাখাকে হত্যা করার জন্য কিন্তু বীর ঈশাখার সাথে সেনাপতি যুদ্ধে পরাস্ত হন ঈশাখার অনেক নিদর্শন কিশোরগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে
আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন দর্শক আমরা আজকে ইশাখার রাজধানী সোনারগাঁয়ে চলে আসছি আমরা প্রথম পর্ব পানামনগর দেখিয়েছি আজকে সোনারগাঁয়ের ইশাখার রাজধানী আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন ইনশাআল্লাহ আমরা সব একটার পর একটা আপনাদেরকে দেখাব শিল্পাচার্য জয়নল লোক ও কারু শিল্প জাদুকর বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য রক্ষার্থে বাংলাদেশ লোক ও কারু শিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গঠিত একটি জাদুকর যা বাংলার অদূরে সোনারগায় অবস্থিত এর অবস্থান ঢাকা থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে এবং ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে প্রায় এক কিলোমিটার অভ্যন্তরে আবহমান গ্রাম বাংলার লোক সাংস্কৃতিক ধারাকে বিকশিত করার উদ্যোগে উনিশশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে বারোই মার্চ শিল্পাচার্য জয়নুল আবিদিন সোনারগায়ের ঐতিহাসিক পানাম নগরের একটি পুরনো বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ লোক ও কারু শিল্প ফাউন্ডেশন পরে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে একশো বিঘা আয়তনের কমপ্লেক্সে খোলা আকাশের নিচে বাংলার প্রকৃতি ও পরিবেশের গ্রামীণ রূপকেন্দ্রিক বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের শৈল্পিক কর্মকাণ্ডের পরিচয় তুলে ধরতে শিল্পী জয়নুল আবিদিন এই জাদুঘর উন্মুক্ত পরিবেশে গড়ে তোলার প্রয়াস নেন এবং বাংলাদেশ লোক ও কারু শিল্প ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্সটি প্রায় একশো বছর পুরাতন সর্দার বাড়িতে স্থানান্তরিত হয় সোনারগায়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এলাকায় রয়েছে লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরটি এখানে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের অবহেলিত গ্রাম বাংলার নিরক্ষর শিল্পীদের হস্তশিল্প জনজীবনের নিত্য ব্যবহার্য পণ্য সামগ্রী এসব শিল্প সামগ্রী তৎকালীন প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের রূপচিত্র প্রস্ফুটিত হয় সর্দার বাড়িতে মোট দশটি গ্যালারি রয়েছে গ্যালারিগুলোতে কাঠ খোদাই কারুশিল্প পটচিত্র ও মুখোশ আদিবাসী জীবন ভিত্তিক নিদর্শন গ্রামীণ লোকজীবনের পরিবেশ লোকজ বাদ্যযন্ত্র ও পোড়ামাটির নিদর্শন তামা কাঁসা পিতলের নিদর্শন লোহার তৈরি নিদর্শন লোকজ অলঙ্কার সহ রয়েছে বহু কিছু
দৃশ্যর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে নারায়ণগঞ্জের যে ঐতিহ্য কি কি পেশার সাথে মানুষ সম্পৃক্ত আছে সেই বিষয়গুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে বেশিরভাগ বেশি বিশেষ ক্ষেত্রে কুটি শিল্প বিষয়ে এখানে মানুষ খুবই দক্ষ এখানে আপনার মাটির বিভিন্ন ধরনের হাড়ি পাতি এবং পুতুল এগুলো নির্মাণ করা হয় এবং দেখতে পাচ্ছেন এখানে তাঁতের কাপড় হ্যাঁ আমরা আগে বলেছি পানাম সিটিতে যেখানে তাঁতের কাপড় বুনন করা হয় হ্যাঁ সেই তাঁত নারায়ণগঞ্জের ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্য তারা এখানে উঠিয়ে তুলেছে বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই কারুকার্য মানুষ যেমন করে মাওলা তাহার জন্য আমার পরাম তেমন করে স্থাপত্যকলার সমৃদ্ধ আধুনিক এক ইমারতে প্রতিষ্ঠিত জয়নুল আবিদিন স্মৃতি জাদুঘর এই ভবনটিতে মাত্র দুটি গ্যালারি এই দুটি গ্যালারির মধ্যে একটি গ্যালারির কাঠের তৈরি যা প্রাচীন ও আধুনিক কালের নিদর্শন সমৃদ্ধ তাছাড়া বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য কাঠ এবং কাঠ থেকে বিভিন্ন কারুপণ্য তৈরি এবং সর্বশেষ বিক্রির সামগ্রিক প্রক্রিয়া অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে সুন্দর মডেল দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মানুষ দূর দূরান্ত থেকে চলে আসে এখানে 
এবং দেখেন মাটির কি সুন্দর হাড়ি এখানে তৈরি করে এর এরকম বিভিন্ন ধরনের তাদের কুটির শিল্প রয়েছে যারা এই কাজের কাজগুলো করে থাকে তো এই জন্য মা নারায়ণগঞ্জ আসলে কুটির শিল্পের জন্য কিন্তু বিখ্যাত এটা আপনাকে মানতেই হবে আর আপনি নারায়ণগঞ্জের এই সকল কারুকার্যের কারণ আপনি কিন্তু এখানে চলে আসবেন আমরা সবাই ঘরের মধ্যে বন্দি ছিলাম এখন এই যে একটা খোলামেলা পরিবেশ সবাইকে নিয়ে ঘুরতে আসি মনটাও ফ্রেশ থাকে সবাই আমরা খুব এনজয় করতেছি দিনটাকে আপনি কি প্রথমে আসছেন সোনার গা না আরো আগে আমার বাসা অ্যাকচুয়ালি সোনার গাই প্রায় আসা হয় কারণ আসলে সবারই উচিত প্রত্যেকটা ব্যক্তির উচিত যে অবসর সময়ে একটু ঘোরাফেরা করা কারণ ঘোরাফেরা করলে দেখা যায় মনের ভিতরে যেই ইয়েগুলো থাকে এই বিভিন্ন এই কাজের কাজের যে চাপ প্রেসারটা প্রেসারটা একটু হালকা হয় আর কি এই আর কি তো আপনি কি এই প্রথমে আসছেন না আরো আগে আসছেন এর আগেও এই বছরই প্রথমে আসলেন আচ্ছা আচ্ছা তো আগে অনেকে অনেক আগে আসছে কিন্তু তখন পরিবেশ ছিল অন্যরকম এখন বর্তমানে আপনি সোনার গায়ের কি কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন অবশ্যই আগের থেকে অনেক ডেভেলপ হয়েছে মানে আগে এরকম সুন্দর পরিবেশ ছিল না আস্তে আস্তে আরও হবে হয়তো ভবিষ্যতে তো এই আর কি বিষয়টা মানে আগের চেয়ে অনেকটাই উন্নত সোনার গায়ে কি বিশেষ জিনিসের জন্য আপনার মন বেশি টানে সোনার গা অ্যাকচুয়ালি একটা ঐতিহ্যবাহী এলাকা কারণ এখানে আপনারা সবাই জানেন এক সময় শাখার রাজধানী ছিল তো এখানে যেহেতু প্রাচীন প্রাচীনকালের যেই ঐতিহ্যবাহী যেই স্থাপনাগুলো আছে এগুলো আমাদেরকে খুবই খুবই টানে আর কি এই জন্যই এখানে খুব কিছুদিন পরপরই ঘুরতে আসি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি আরও আসবেন এই সোনার গায়ে সোনার গায়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ঐতিহ্য আপনারা লালন করবেন আপনাদের অন্তরে সেটাই আমি প্রত্যাশা করি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ অসংখ্য
শ্রোতা আমরা এসেছি সোনার গায়ে ইশাখার রাজধানীতে কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে আমরা আপনাদেরকে ভিতরের বিভিন্ন বিষয়বস্তুগুলো আপনার দেখাতে পারি নাই আর বিশেষ করে হচ্ছে আগে যদিও জাদুঘরের অনেক কিছু দেখানো যেত এখন বর্তমানে প্রশাসনিক নির্দেশ অনুযায়ী যে ভিতরের কোনো ছবি তোলা যাবে না এবং কোনো কিছু ভিডিও করা যাবে না সেই জন্য ভিতরের কোনো কিছু আপনাদেরকে আমরা প্রেজেন্ট করতে পারি নাই তবে আমরা সোনারগাঁয়ের বিষয়বস্তুগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি এবং প্রশাসনিক ভবনগুলো দেখানোর চেষ্টা করেছি বাইরে থেকে যা দেখানো সম্ভব আমরা দেখিয়েছি আমাদের এই সোনারগাঁয়ের দ্বিতীয় পর্ব এখানে শেষ হলো ইনশাল্লাহ আমরা আপনারা অনেক কিছু জানতে পেরেছেন এবং ভবিষ্যতে আপনারা অবশ্যই সোনার গায়ে আসবেন এখানে আরও অনেক কিছু দেখার বাকি আছে শর্ট টাইমের জন্য আপনাদেরকে আমরা দেখাইতে পারি নাই তো আজকে আমরা এই পর্যন্তই আজকের মতো বিদায় নিব আমি মোহাম্মদ আব্দুল খালেক বুয়া আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ